Et les enfants dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quoi? Une baleine. C'est une baleine? Et moi, je suis qui? Jonas, voilà. <rire> Et merci à, à François Brenner qui a créé la baleine et son neveu qui a passé beaucoup de temps à, à en fabriquer. Et, um, il y a 30 ans, je, un peu plus que 30 ans maintenant, j'enseignais neurologie à l'université et on ne retient que 5% de ce qu'on entend, mais on retient 100% ce qu'on voit. <rire> Alors, à partir de ça, j'ai commencé à faire les illustrations pour qu'on retienne le, le sens euh, de, des enseignements. Alors, dans 25 ans, vous oublierez, vous oublierez tout le reste de Paris le Monial, peut-être, sauf le Sacré-Cœur de Jésus, mais vous aurez dans votre mémoire la, la baleine. Alors, euh, pour parler ce soir de, de l'évangélisation, j'ai préparé pendant quelques mois en lisant, en relisant le livre de Jonas. Il n'y a que quatre chapitres dans le livre de Jonas. Et euh, pour préparer, j'ai lu les dizaines et des dizaines de fois juste pour m'imprégner de la vérité qui est dedans. Et je me souviens, il y a 30 ans, quand je me suis converti nouvellement parce que je n'étais pas baptisé à la naissance, mais j'étais converti à, à l'âge de 25 ans. J'ai commencé à, à, à lire la Bible. Et uh, pour commencer un peu, je, je vous encourage de ne pas lire la Bible. Parce que si vous lisez la Bible, c'est très dangereux parce que c'est en lisant la Bible que je suis tombé sur tous les textes de Jésus où il était en train de dire « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création. La paix soit avec vous, et avec cette paix, il faut aller annoncer l'évangile. Et dans Actes chapitre 1, verset 8, euh, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Paris, le Monial, à Paris, dans toute la France et dans le monde entier. Alors, il ne faut pas lire la Bible, parce que là, j'ai trouvé cet appel à à l'évangélisation de témoigner. Alors, en lisant la Bible, juste après ma conversion, parce que j'ai étudié euh, beaucoup de sciences, et en lisant, je suis tombé sur cette histoire de Jonas et la baleine. Et tout de suite, j'ai dit, mais ça, tout le reste, mais Jonas et un gros poisson, c'est impossible. Ça ne peut pas se passer. Alors, à... Euh, j'ai appris une semaine plus tard que rien n'est euh, impossible avec Dieu parce que j'étais en train de lire dans un, un journal scientifique et j'ai lu un article, une histoire vraie. Autrefois, je disais une vraie histoire, mais on m'a dit que vraie histoire veut dire que c'est faux. Alors, le français est un peu compliqué. Voilà. Alors, c'est une histoire vraie que j'ai lue dans un journal scientifique d'un homme dans un parc de baleines aux États-Unis qui était avalé par une baleine. Et deux jours plus tard, ils ont pu attraper la baleine, ils l'ont tué, coupé son ventre, et le monsieur était là-dedans, vivant. Et ça, c'était pour moi. Aujourd'hui, si la Bible dit que Jonas a avalé la baleine, je le croirais. Alors, nous sommes ici cette semaine, euh, euh, la plupart de nous, nous sommes là pour de, devenir les témoins. Et euh, comme Jésus a dit, soyez mes témoins. Et en lisant le, le livre de Jonas euh, des dizaines et des dizaines de fois, j'ai trouvé quelques principes euh, de vie que nous pouvons tous appliquer pour... Euh, au moins comprendre l'appel de Dieu dans notre vie, de pouvoir témoigner de notre foi. J'ai intitulé ça le, le signe de Jonas. 
Et c'est intéressant parce que, que Jésus lui-même, il parle du signe de Jonas dans Luc chapitre 11, à partir de verset 29. Et finalement, j'ai trouvé que le signe de Jonas, c'est Jonas comme signe. Le signe de Jonas, c'est Jonas qui témoigne à ce peuple de Ninive qui pourrait être Paris le Monial ou Paris ou, ou d'où vous venez dans le monde entier. Et le signe de Jonas, c'est Jonas. Il est le signe. Et Jésus lui-même a dit, comme Jonas a passé trois jours dans le ventre du gros poisson, ça veut dire que Jésus lui-même a dit que Jonas était vraiment dans le ventre d'un gros poisson. Alors, ce n'est pas, pas nécessaire de croire que Jonas était vraiment dans le ventre du gros poisson pour comprendre ce qu'on est en train de dire, mais les principes restent le même. Alors, je, je pense souvent, quand j'enseigne un peu partout dans le monde, à, à ma propre conversion, par un signe. Et le signe qui m'a amené au Seigneur est assis uh, dans la deuxième chaise ici, qui est mon épouse. Uh, uh, Peut-être un peu venir montrer le signe là. Voilà. <rires> voilà le signe qui m'a converti. C'est le Seigneur qui fait la conversion. Mais il le fait à travers notre propre vie, n'est-ce pas? Nous sommes l'Évangile. Chacun de nous, nous sommes l'Évangile. Et nous, nous étions mariés pendant cinq ans. Je connaissais très bien mon épouse. Et malheureusement, elle me connaissait aussi très bien. Et après cinq ans, elle a eu marre de moi comme j'étais. Et on était tous les deux dans le ventre du, du gros poisson de, du mariage difficile là. Et là, dans, dans son ventre et dans cette grande tempête de la vie, le Seigneur nous attendait. Et le Seigneur, il est là dans les tempêtes de votre vie. Il est là dedans, même quand vous ne ressentez rien. Même quand il y a des mauvaises odeurs tout autour de vous. Même quand vous ne voyez que les ténèbres, imaginez dans le ventre d'un gros poisson, comment c'était, complètement déboussolé, sans savoir ce qui va se passer demain, en train de tomber malade de, de toutes sortes de maladies dans le ventre de, du gros poisson. Et là, Dieu est dedans à, avec nous. Alors, là, dans notre tribulation, le Seigneur Jésus attendait d'abord mon épouse. Et sa conversion au Seigneur était spectaculaire. Même, je n'ai jamais vu une telle conversion, ni avant, ni après. C'était tellement radical et tellement spectaculaire que moi-même, je n'ai pas pu résister au regard de Jésus que j'ai vu. Et je connaissais très bien mon épouse à, à cause de toutes ces années ensemble, mais une fois qu'elle avait invité Jésus dans sa vie, et elle est devenue chrétienne pratiquante. Maintenant, la première fois que je suis venu en France, on m'a dit qu'il y a des chrétiens non pratiquants. J'ai pensé que c'était une blague. <rire> Mais après, j'ai trouvé que vous tous, vous êtes tous presque les non pratiquants. <rire> Et, pas ici, bien sûr. Et, euh, alors, quand mon épouse a invité le Seigneur de prendre la direction de sa vie, vraiment, il l'a fait. Et elle était tellement contente, elle avait des crampes aux joues parce qu'elle était souriante tout le temps. Et quand j'ai regardé dans ses yeux, moins que 24 heures après sa conversion, j'ai regardé dedans et j'étais choqué. Parce que je voyais deux personnes dedans. Je voyais mon épouse que je connaissais, mais je voyais aussi une autre personne. Et cette personne, c'était Jésus. C'était l'Esprit Saint. Je voyais maintenant une compassion, une tendresse, une patience. Je voyais un amour. Je voyais une miséricorde qui n'était pas naturelle qui était surnaturel, 
Et ça m'a bouleversé le cœur parce que c'était plus simplement mon épouse, mais c'était mon épouse, plus, mon épouse plus Jésus. Et ce regard de Jésus dans ses yeux, c'est ce qui m'a amené au Seigneur. Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur ce soir, regardez dans les yeux de mon épouse maintenant. Voilà, regardez. Même, même ce que vous pouvez faire, <rire> vous, vous pouvez tourner vers quelqu'un à côté de vous et regardez Jésus dans les yeux de cette personne à côté de vous. Hein? Tournez juste un moment, regardez. Est-ce que vous voyez, qui est-ce que vous voyez dedans là? J'espère que c'est Jésus, hein? Moi je vois, hein? Il est là. Il est là. Ah oui. C'est ça le signe de Jonas, de pouvoir transmettre la réalité de Dieu qui est en nous à la personne qui est en face de nous. Alors, j'ai appris trois choses, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai écrit des pages et des pages, mais j'ai diminué ce soir ça à trois choses que j'ai apprises en lisant le livre de Jonas. La première chose, c'est que tout est possible à Dieu. Voilà. On le savait déjà, mais j'ai appris que tout est possible à Dieu. Que Dieu, il peut même amener un gros poisson, et je ne sais pas si c'était une baleine finalement, n'est-ce pas, parce qu'il dit gros poisson, et j'ai cherché l'espèce de ce poisson qui n'existe presque plus probablement, et on a essayé de faire le, le même poisson, plus ou moins, je crois, François, et le, on appelle le poisson, l'espèce, je ne sais pas si on a ça à, à, autour de France, c'est l'espèce le, le, basieux. Vous avez le poisson basieux ici Non c'est parce que les yeux sont en bas. Au lieu d'être en haut, là. Bas yeux, voilà. Mon évêque voulait que ça monte un peu, mais c'était tellement de travail, on a laissé en bas, pour le moment, au moins. Hein? Alors, tout est possible à Dieu. Tout. Tout, tout, absolument tout est possible à Dieu. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise, ok? Deuxième chose que j'ai apprise, c'était que Jonas n'avait peur de rien. Je ne sais pas si vous avez jamais lu l'histoire, mais lisez-le plusieurs fois cette semaine parce que c'est magnifique cette histoire. Il n'avait peur de rien, ni personne, ni de tempête ni de Dieu, ni de sa rébellion, ni de sa colère, ni de rien. Il n'avait peur de rien. J Dieu lui a dit, Jonas, va à Ninive, annoncez mon jugement contre ce peuple pécheur. Et Jonas, en rébellion totale à Dieu. Maintenant, il faut savoir que Jonas était un peu différent que vous et moi parce que Jonas avait fait un vœu à Dieu, le texte dit. Et le vœu, je crois, c'était un vœu d'obéissance. C'était un vœu de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et jusqu'à ce moment-là, évidemment, il a toujours obéi, mais lui, il ne voulait pas aller à... À, à, disons Paris, d'accord, c'est plus facile, hein? Il ne voulait pas aller à Paris. Moi, je ne voulais pas aller en Afrique au début, là. Lui, il ne voulait pas aller à Paris. Alors, puisqu'il n'avait pas fait un vœu de pauvreté encore, il a acheté un billet pour aller à Toulon, dans l'autre sens. Et après, on a commencé à instaurer le vœu de pauvreté, je crois, pour qu'il ne puisse pas fuir la volonté de Dieu. Mais au moins, il avait fait un vœu d'obéissance mais il a désobéi. Il n'avait pas peur du jugement de Dieu. Et il a fui. Et pendant la tempête que Dieu a envoyée, Jonas était où? Il était en bas, en train de dormir. <rire> il n'avait pas peur de la tempête. Je me souviens, il y a quelques années, parfois, j'avais... J'étais tellement fatigué de faire ce que Dieu voulait que je me cachais dans ma chambre 
je me couvrais avec le, 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 les couvertures du lit et je, je mettais une bande sur mes yeux en espérant que tous les problèmes allaient disparaître. Mais chaque fois que j'ai ouvert mes yeux, Dieu était encore là, en train d'aller, de dire, va en Afrique, <rire> va à Paris, va à Toulon, va à, 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 à Dinguin, où est-ce qu'on va demain? Hein? À Moulin. Juan. Juan. À Paris. À Paris. À Digouin. Parce qu'en Afrique, c'est autre chose. À Digouin. OK. Alors, mais Jonas n'avait pas peur parce qu'il a compris l'amour de Dieu pour lui, à mon avis. Il, il, il avait tellement le sens de, de l'amour de Dieu pour lui qu'il n'avait pas peur même de désobéir à Dieu. C'est magnifique. Je ne sais pas si on a assez de compréhension de la bonté et de l'amour de Dieu pour agir comme Jonas. Au début de ma vie chrétienne, je croyais que Dieu a choisi certaines personnes pour la vie et certaines personnes pour la mort. Et que moi j'ai été choisi pour la vie et que les Ninivites étaient choisis pour la mort. Et j'avais une compréhension de l'amour de Dieu pour moi, mais j'avais aussi ce sens que le jugement de Dieu allait tomber sur les autres personnes. Vous comprenez au moins l'idée de cela et quand je suis venu dans l'église catholique, j'étais étonné de trouver qu'il y a des personnes dans l'église catholique qui croient la même chose que moi je croyais comme protestant. Et, mais après les premières années de ma vie chrétienne, j'ai dit, mais Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que je connais n'est pas un Dieu qui choisit certains pour la vie et qui choisit d'autres pour la mort. Mais... On dirait que Jonas, il avait cette attitude parce que lui, la seule chose, j'ai dit la première chose, c'était tout est possible à Dieu. La deuxième chose, c'est euh, euh, Jonas n'avait peur de rien. Et la troisième chose est, la, la première et la deuxième chose ne sont pas vraies. Que j'ai trouvé, d'accord? Que tout n'est pas possible à Dieu. J'ai posé la question aux 13 15 ans hier soir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Bon, bien sûr, il ne peut pas pécher. Mais une fille de cette taille-là, elle a levé sa main et j'ai donné le micro. Elle a dit, Dieu ne peut pas transgresser notre volonté libre. À l'âge de 13 ans, elle a compris. Ça veut dire que tout n'est pas possible à Dieu. Ça veut dire que Dieu peut vouloir quelque chose, mais sa volonté s'arrête à ma volonté libre. Et la deuxième chose, Jonas n'avait peur de rien, je dirais que Jonas avait peur d'une chose. Il avait peur que Dieu allait exercer sa miséricorde envers ceux qui ne le méritaient pas, envers les méchants. Et il ne voulait pas que les méchants soient sauvés. Mais il savait que Dieu était si plein d'amour que Dieu pouvait même toucher les Ninivites. Alors dans tout cela, ce qui m'a touché le plus, c'est que sans Jonas, les Ninivites étaient perdus. Sans Jonas, les Ninivites étaient perdus. Est-ce que Dieu pouvait sauver ces personnes? Il y avait 120 000 personnes dans cette ville. C'était la capitale d'Assyrie. Est-ce que Dieu pouvait les sauver sans Jonas? En principe, oui. Mais en réalité, non. Ça veut dire que Jonas avait une part absolument nécessaire dans la conversion de cette multitude de personnes à Ninive. Et de la même façon, Dieu a besoin 
de toi et de moi. Dieu a besoin de nous. Personne ne peut faire ce que tu as à faire. Tu es tellement important dans cette vie que Dieu a besoin de toi pour aider à faire son travail. À 3h30 le matin, je me, je me levais et j'étais assez fatigué d'être fatigué. Et c'était... Alors, j'avais cette pensée qui est venue, mais on a fait 30 ans de ceci et j'ai fait ma part dans l'évangélisation et j'ai 55 ans, un peu plus, et quand même 30 ans, c'est bon. Peut-être l'année prochaine, on, on, va, on va diminuer un peu, on, on va faire un peu moins, on, on va évangéliser un peu moins. Et tout de suite, au fond de mon cœur, j'entendais « Arrête ça !» Il ne faut pas penser comme ça. Alors, je me suis assis et j'ai écrit quelque chose. Je vais vous lire une partie de, de ce que j'ai écrit. « Excusez-moi, parfois je suis confus comme catholique. J'entends autour de moi, dans l'Église, « Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien. « Je ne suis qu'un petit ceci ou cela. » Tandis que tout ce qui est Dieu en nous et ce que nous lisons dans la Bible, comme dans la vie de Jonas, crie « Tu as une valeur éternelle. »« Ta part est si importante que les âmes ne peuvent être sauvées si tu n'annonces pas l'Évangile. »« Personne ne peut faire ce que tu as à faire. » Je dis au milieu de la nuit, je suis fatigué. Comme j'avais dit, peut-être l'année prochaine, je, je, ne, je, je, je ne me fatiguerai un, un peu moins pour l'évangile. Les autres peuvent mieux faire que moi. Trente ans de crier, parfois comme une voix dans le désert, ça suffit. Et j'entends, personne ne peut faire ce que tu as à faire. Siméon, dans le temple... À l'âge de 80 ans, il était là en train d'attendre la consolation d'Israël, Jésus. J'imagine que ses amis ont dit, mais il faut aller en retraite, vieux truc. Tu as assez fait. Et Siméon a répondu, mais je veux aller, mais je ne peux pas. C'est moi qui ai cho choisi de bénir le bébé, le Christ. L'homme Dieu, Jean-Paul Dieu, Jean-Paul II, ce vieux, pour qu'il qu ne va pas en retraite. Certains peuvent dire, mais, mais un jeune pape, il ferait mieux, n'est-ce pas? Non, 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 personne ne peut faire ce qu'il a à faire. Les voix des martyrs, les saints de tous les temps, il n'y a pas de saints petits sans importance. Tous ont une place éternelle. Tous ont une part éternelle. La voix de Jonas crie à Ninive. Ninive, Dieu a besoin de toi. 120 000 personnes ont besoin de toi. Ou pour vous et moi, 1200 personnes. 120 personnes. Ou 12 personnes. Ou une personne. <rire> et sans toi, cette personne va partir sans Dieu. Va, dites-lui que Dieu l'aime, que Jésus-Christ est mort pour lui, comme il était la seule personne au monde. Et j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai besoin de ça, parce que ce que chacun de nous, nous faisons, est important. Et ça ne va pas se faire sans Dieu. Nous faisons pas mal d'évangélisation, porte à porte, et, et, et la nuit à, à Toulon, j'ai un ami qui est... Uh, uh, de Saint-Martin, la communauté Saint-Martin, et lui, il est jeune, il est beau, et, et il, uh, il porte uh, une tenue toute noire, et uh, alors moi j'ai fait cette tenue pour aller un peu avec lui, parce que les gens le regardent uh, quand on va dans l'évangélisation, ils ne s'intéressent pas à ce que j'ai à dire, parce que je ne suis pas habillé, alors j'ai changé un peu ici, alors, uh, et un soir on est parti à minuit, et puis à uh, Uh, en plein centre-ville de Toulon, 
Et nous avons commencé parce qu'il y a toute une autre euh, foule de personnes après minuit. Et euh, alors, on a commencé à arrêter les personnes le long de la route. Et euh, les premiers quatre personnes, il y avait un qui était baptisé, l'autre était baptisé, confirmé. Et il y avait deux musulmans, je crois. Après, vers une heure, une heure trente, euh, on a parlé avec euh, euh, quatre, cinq, six, sept autres personnes. Et finalement, vers deux heures trente, on a, on a terminé. Et on avait parlé avec 12, 13 personnes, quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé à la maison, un peu après deux heures, parce que ma, ma femme m'a interdit de rester dehors plus que deux heures le matin, alors je, je voulais dormir et, et j'avais du mal à, à dormir. Et j'étais troublé au fond de moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais troublé. Et j'étais, il y avait so, une sorte de panique. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Je, je, il y avait quelque chose dans mon cœur, c'était comme, j'étais en train de paniquer. Et puis, c'était un peu comme euh, une mère qui est au supermarché. Et puis, elle perd son enfant de deux ans. Et elle ne le retrouve pas. Et elle commence à chercher partout, à, à crier, mais où est mon enfant, où est mon enfant c'est un peu comme ma fille qui, qui nous a téléphoné il y a quelques semaines en pleurant, en sanglantant, en disant « Papa, papa, prie, euh, je ne sais pas si Amy, sa, sa fille, est, est, est morte ou vivante et elle a raccroché. » Et je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Mon cœur a paniqué. Et, et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Amy, à euh, 16 mois, elle est tombée dans la fontaine. Et puis, elle était là, morte dans la fontaine ou comme morte dans la fontaine et, et euh, sa sœur l'a vue dans la fontaine et elle l'a tiré de la fontaine et elle ne bougeait pas du tout et elle était, et on ne savait pas. Et moi, mon cœur m'a paniqué. Mais après cette soirée d'évangélisation, et ça m'arrive de temps en temps, on dirait qu'il qu y avait une panique en moi, je ne comprenais pas. Et pendant 24 heures, c'était comme ça dans mon cœur et je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Et puis, euh, j'ai pensé à Marie-Madeleine. C'est magnifique parce que c'est Marie-Madeleine aujourd'hui. Et puis, euh, euh, j'ai pensé à Marie-Madeleine au moment de la résurrection. On va, elle va vers le tombeau en cherchant Jésus mort pour l'embaumer, hein, pour mettre les parfums dessus. Et elle regarde dans le tombeau et Jésus, il n'est pas là. Et elle panique, elle court vers les disciples en disant, « Mais il n'est pas là, il n'est pas là, Jésus n'est pas là. » Et même elle cherchait Jésus mort et il n'était pas là. Et je ressentais que c'était un peu comme ça dans mon cœur. Au fur et à mesure que je regardais dans les yeux de ces personnes, je me rendais compte que Jésus n'était pas là. Il n'était pas là. Ce n'était pas comme mon épouse. Quand je regarde, je vois Jésus. Quand je vous regarde, je vois Jésus. Mais ces personnes, il n'était pas là. Qui l'a pris Pourquoi il n'est pas là Où est-ce qu'il est parti dans ses vies Et j'ai commencé à paniquer dans moi. Un jour, on parlait d'un robinet à réparer ou quelque chose à l'évêché. Et, et, et j'ai tourné la conversation vers l'évangélisation. Et, et, et Monseigneur Ray a dit, mais Richard, tu es obsédé par l'évangélisation. J'ai dit, mais quand même, il faut que quelqu'un soit obsédé quand même. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, il a, il a donné toute la liste de toutes ses persécutions et le temps qu'il a passé en mer. Et, et je ne sais pas s'il était avalé par les baleines ou non, mais il a souffert toutes les persécutions du monde pour l'évangile. Et il a dit, le pire de toutes mes persécutions, c'est cette obsession quotidienne pour les âmes, pour les églises. Que feraient les pécheurs Qu'est-ce qu'on va faire pour ces personnes qui n'ont pas l'évangile Parce que si nous ne témoignons pas, qui va témoigner Dieu ne va pas faire ça lui-même. Dans le Var, je ne sais pas d'où vous venez, mais dans le Var, nous avons 3% de pratiquants. 3%. Mais de ces 3%, il y avait seulement une partie qui sont venues pour l'ordination de notre évêque. Et j'ai calculé le nombre. Et après, je me rendais compte qu'on avait 1% finalement des vrais pratiquants. Alors, j'ai pensé à la parabole de Jésus des brebis dans la bergerie, n'est-ce pas 
Et comment Jésus, il quitte la, brebi, la bergerie pour sauver la brebis perdue. Mais j'ai dit, mais dans notre diocèse, ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus, il est sorti pour chercher la brebis perdue, il a laissé la porte ouverte et tous les 99% sont sortis et il est venu avec une brebis. Mais qui va chercher ces brebis perdues? Vous, vous n'êtes pas euh, un évangélisateur comme, comme Jonas qui va peut-être gagner 120 000 personnes au Seigneur. Et on ne sait pas les résultats sont au Seigneur, mais c'est à chacun de nous de témoigner par notre regard, par notre parole de ce Jésus qui est ressuscité. C'est magnifique l'histoire d'Amy parce que finalement quand euh, ma fille l'a, l'a tiré de la fontaine et, et euh, elle a vomi l'eau, on l'a amenée par ambulance à, à l'hôpital et puis elle a repris la vie et maintenant depuis plusieurs semaines, malgré les problèmes dans notre famille, malgré le fait que mon genre a perdu son travail, malgré toutes les difficultés et les maladies qu'on peut avoir dans notre famille, on n'a plus de problèmes parce que chaque fois Chacun répète, mais Amy est vivante. <rire> Amy est vivante. Et vous savez, les gens autour de nous, dans ces villes, dans ces villages, dans ces pays autour de nous, ils souffrent. Ils ont du mal à savoir la différence entre leur main gauche et leur main droite. Ils ne trouvent pas les solutions pour, pour ces problèmes au fond de leur cœur, de leur foyer, de leur relation en famille. Et nous avons la solution. Jésus, il est vivant et il s'agit d'aller vers eux et d'annoncer avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de délicatesse, mais il y a une solution. La solution, c'est que Jésus, il est vivant. Que le Seigneur nous responsabilise dans notre cœur, de notre part dans l'évangélisation. Parce que chaque protestant D'où je viens, il y a quelque chose qui se passe. Quand ils deviennent protestants, on ouvre le capot, on ouvre largement, et puis on le gave avec une seule pensée. Le monde a besoin de Jésus, et c'est à toi d'aller témoigner. Et après, on ferme et on soude autour. Et c'est ça la pensée. Et c'est pourquoi il y a tellement de catholiques qui deviennent protestants. Il y a 68 millions de catholiques aux États-Unis. Il y a le double de protestants. Et plus que la moitié étaient des catholiques avant. Pourquoi Parce que le protestant, il parle de ce Jésus. Il laisse jaillir le Jésus qui est là. Mais nous, les catholiques, on a le même Jésus. On a la plénitude de la révélation de Dieu. On a les sacrements. On a Maman Marie. On a tout. Mais il s'agit de le laisser jaillir. Alors, d'influencer les vies des personnes autour de nous. Alors, nous allons prier ce soir pour un moment. Et c'est, c'est, c'est une occasion pour nous de recevoir la grâce de Dieu pour être un témoin, de pouvoir changer cette mentalité fataliste, calviniste, janséniste qui dit mais, « Mais Dieu, il va sauver les âmes. Si je fais ou non, Dieu, dans sa miséricorde, il va sauver, je vous dis, il ne va pas les sauver. Il a besoin de vous. Si vous ne faites pas ça, il n'y a personne qui va le faire. Il n'y a personne qui va le faire. » Il ne faut pas être troublé continuellement par ça, mais personne ne va le faire si vous ne le faites pas. Et pas à une multitude, mais, mais, mais à votre voisin, dans, dans ces, ces sorties de main, juste pour quelques heures, de pouvoir donner des tracts et de témoigner. Oh, si nous ne faisons pas quelque chose, bientôt ce monde est en crise. Nous avons besoin de laisser jaillir ce qui est là pour que le monde voit Jésus. Et pour que ce monde puisse sortir de, du ventre de, de ce gros poisson. Hier soir, ce qu'on a fait avec les 13-15 ans, on ne peut pas faire ça ce soir, mais le père Alphonse, il s'est assis dans le ventre de la baleine et chacun des, des jeunes qui voulaient, et il y avait presque 200 qui ont fait, ils ont passé dans le ventre de la baleine pour dire, « Me voici, Seigneur, je t'offre ma vie. » 
Et nous ne pouvons pas faire ça, mais nous pouvons faire un signe, un acte de foi ce soir pour dire, Seigneur, je suis prêt à recevoir ta grâce pour être un témoin. J'ai peur, je ne sais pas de ce que je peux faire, mais Seigneur, je veux faire. Montre-moi, dirige-moi, aide-moi à être un témoin. Amen.